everyone happy all are doing good welcome back to my youtube channel ellavarum happy secure safe aayittu irikkan vishwasikunnu appo innathe video de speciality nu parna kanyal nike hall aanu nike hall njan random aayittu vaanchu korchu products ningalku kaanchu tharan vicharichu so ee products inde pratheegatha nu parna kanyal idu costly alla വളരെ ബേസിക് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ബ്രാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി പുറത്തുള്ള ലൈക്ക് ഡ്രഗ് സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ച് വന്നത് സോ കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ എൻഡ് അല്ലാത്ത ലക്ഷറി അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നൈക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച നമ്മൾ ഫെമിലിയർ അതായത് ഫെമിലിയർ എന്നല്ല ഫെമിലിയർ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ മടിക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചതല്ല റാൻഡം ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് അത് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ടിപ്സും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇട്ടോ ബാക്കിയുള്ള അല്ല കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ പോയിൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നൈക്കയുടെ ഹോട്ട് പിങ്ക് സെയിൽ നടക്കുന്ന ടൈമാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് വരെയുള്ളൂ അതായത് ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടി സെയിലുള്ളൂ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക ഇതൊരു സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ അല്ല ഇത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സോ പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സെയിൽ ടൈമുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇഫ് യു അന്യൂ ടു മൈ ചാനൽ അല്ല വീണ്ടും വന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രസ് ദ റിങ് ബട്ടൺ സോ ദാറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫൈഡ് ആവും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കപ്പ് അത്രയും ഇട്ടിട്ടൊന്നും തന്നെ ആരും കാണാറില്ല അപ്പൊ ഇത് സ്പെഷ്യലി ഫോർ നൈക്ക ഹോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി മോസ്റ്റ്ലി വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ടിപ്പ് ഓക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തനിക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സോ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നൈക്കയുടെ കേസിൽ അവർ ഒതൻസിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒത്തൻറ്റിക് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാനും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് സോ അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മേക്കപ
പ്രീ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും വാങ്ങില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ വാങ്ങും അതാണ് യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുക സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ഹോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഹോളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാനിതൊരു ഓർഡറിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് സമയമില്ല കാരണം ഞാനിതൊക്കെ ഓർഡറാക്കി വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിങ്ക് സെയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരം ഇല്ല ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ പ്രോഡക്ട്സ് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കൺസീലറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത് ഈ കൺസീലർ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ റിവ്യൂ പോലും കാണാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അതെ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടീൻ്റെ കൺസീലർ ഓക്കെ സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിശ്വാസം വരാനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഐ ലൈനർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക പെൻ ലൈനർ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്മച്ച് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇട്ടായിട്ട് അതുപോലെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ലൈനർ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനോട് കുറച്ചൊരു മതിപ്പ് വന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കും ആരും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക യൂഷ്വലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ബ്രാൻഡിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ബ്രാൻഡ്സിനും അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ലൈനർ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി പ്രോഡക്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് കളറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ബേസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് മേക്കപ്പ് ബേസ് ഒക്കെ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി പ്രൈമർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇത് കളേഡ് ആണ് ബീച്ച് കളർ ഉണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഈ കെ ബ്യൂട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ മറ്റേ കവറേജ് പ്രൈമർ ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ പ്രൈമർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ കളർ കാണും പക്ഷെ നമ്മളിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്രീം ക്രീം പോലെ ആയി പോകും ഓക്കെ ഫൈവ് ഗേസ് ഇതൊരു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മിനിറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കവറേജ് ബൈ യൂസിങ് ബ്ലൈൻഡിങ് ഫോമില്ല ഗിവ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം യു വി റിസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് മോയിസ്ചർ ബാലൻസ് പ്രീം ആ പ്രീ മേക്കപ്പ് ബേസ് യെസ് അതായത് ഇത് പ്രൈമർ ആണ് ആക്ച്വലി മേക്കപ്പിൻ്റെ മുന്നേ ഇടുന്ന ബേസ് പ്രൈമർ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താല്ലേ വേറെ വേറെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക സോ കംസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ സ്പെസ് ബ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രാന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ബ്രോൺസി ഇഫക്റ്റ് അതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാ കളർ റേഞ്ചസിലുള്ള ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു പാലറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാലറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാ
ഞാൻ ആക്ച്വലി മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് എനിക്ക് മറന്നു പോകും ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ 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 പോയിൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് മറന്നു പോകും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണും അല്ലേ കണ്ണിലെന്തോ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് കാണും ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് കാണും യൂട്യൂബിലായിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് കാണും മേക്കപ്പ് വീഡിയോസിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പ്രോഡക്റ്റ്സിനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം വരും ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങും പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ പറ്റിയ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് പറ്റിയതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നവരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് പറ്റിയതാണെന്ന് മാത്രം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലാഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ സോ അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ് റിവ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ബാഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും അത് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെറുതെ പൈസ കൊള്ളി എന്നിട്ട് എല്ലാ എല്ലാവരും റിവ്യൂ ബാഡ് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും വെറുതെ നമ്മൾ പൈസ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈമ് ആൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇത് പ്രൈമർ ആയിട്ടും സെറ്റിംഗ് പൗഡർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനിതിങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സീംസ് ടു ബി വൈറ്റ് ബട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ സെറ്റിംഗ് പൗഡർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് വരൂ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും വി കംസ് വിത്ത് എ സ്പെസ് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഹൈലൈറ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഗ്ലെയർ അടിച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സോ ഇത് ദിസ് എ ഹൈലൈറ്റർ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രോൺസ് ഒരു ഇതേ ഷെയ്ഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബ്രോൺസസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പർ വീഴുന്നത് ഞാൻ എഴുതി പോയിൻസ് എഴുതി വെച്ച ബുക്ക് കേട്ടോ അത് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ മറന്നു പോകും പോയിൻസ് ഒക്കെ സോ ഇതാണ് ഷെയ്ഡ് ഐ ഗെസ് യു ഗെസ് ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്മളൊരു സ്കിൻ ടോൺ ഒരു പീച്ചി സ്കിൻ ടോൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് വളരെ ഫൈൻ പൗഡർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കുറച്ച് ഗ്ലിറ്ററി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ കംസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് കിട്ടി ഇത് വന്നിട്ട് മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ഒരു കോൺട്ടോർ ബ്ലഷ് ഹൈലൈറ്റ് പൗഡർ സെറ്റ് ആ കോൺട്ടോറിംഗ് പാലറ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കോൺട്ടോർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലഷ് ഷെയ്ഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവരൊരു റെഫറൻസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺട്ടോർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലഷ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മറ്റേ കളർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു റെഫറൻസ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ അയ്യോ
വാങ്ങിക്കുക വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിനല്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ സെയിൽ പീരീഡ് കാരണം എപ്പോഴും സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽ ടൈമ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചില ബ്രാൻഡുകൾ നയിക്കാനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് 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 ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ആപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുക നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടും നല്ല നല്ല പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും സോ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഫേസസ് കാനഡ വെയ്റ്റ്ലെസ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് സാധനം കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്ത ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫേസ് സ്കാനേഡേയുടെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് എത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കളർ വരും കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു കളർ അല്ല പിന്നെ കാണുന്നത് എന്ത് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ലോറൽ എൽ എ സാബ് കൊലാബറേഷനിലുള്ള ഒരു റൂഷ് സിഗ്നേച്ചർ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഓക്കെ ലോറലിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല അത് റൂഷ് ഫിനിഷ് ആണ് അതായത് ഒരു സാറ്റൻ നമ്മളെ ഗ്ലോസി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഗ്ലോസി അല്ല പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് റൂഷ് ഫിനിഷ് അതായത് ഒരു സാറ്റൻ ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് സി ദിസ് ഇസ് ദ ഫിനിഷ് ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല ഒരു റൂഷ് ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് റിവ്യൂസ് നോക്ക് ആപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം ആ ഓഫേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ചില ബ്രാൻഡുകൾ ഇടയ്ക്ക് 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 ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രൊഡ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇത്ര എമൗണ്ടിന് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് പെർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉള്ള സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് തിങ് ഇപ്പോൾ മിനിയേച്ചർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മിനി വേർഷൻ കിട്ടി അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈമൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്ര എമൗണ്ടിന് വാങ്ങിച്ചാലാണ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ടൂ തൗസൻഡ് എബവ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് എബവ് ആയിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ആണ് ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിലല്ല അല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാലും പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിക്കില്ലേ ഇപ്പം അഞ്ച് കിലോ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബില്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ
mascara and all fashion product in other okay namle similar either mascara and wand both are similar wand on okay so this is the next product അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ വേണമെന്നുള്ളത് താഴത്ത് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ആ കൊമൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഗെയിൻ ഒരു കൺസീലർ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇൻസൈഡ് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കൺസീലർ ആണത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ലേ നോക്കുക കാരണം ചില സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ക്ലിപ്പിങ്സും കാണില്ല കാരണം അത് റെക്കോർഡ് ആയി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ കൺസീലർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സോ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത ടിപ്പ് പറയാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ലൈനേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ലൈനർ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ ബ്ലൂ ഹെവൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐ ലൈനർ സാധനമാണ് കേട്ടോ ലാക്മിയുടെയും നമ്മൾ ഡാസിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഐ ലൈനർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ലൈനർ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലമൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു അല്ലേ അന്നൊക്കെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീട് നിറയെ കോസ്മെറ്റിക്സാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്മയുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് റേഞ്ച് ആണ് ഇത് മാറ്റ് മെൽറ്റ് മിനി വേർഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഷെയ്ഡ് അയ്യോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഷെയ്ഡ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു റീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില സമയത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഹോട്ട് പിങ്ക് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കാണുന്ന എനിക്ക് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അതേപോലെ ബൈ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഓഫേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം വൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാൽ ലീസ്റ്റ് മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവാ അതായത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണോ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഓഫർ വരുന്നത് കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരേ എമൗണ്ടിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക മനസ്സിലായോ അതായത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനും ഏകദേശം ഒരേപോലെ എമൗണ്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റും കഴിയുന്നതും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാക്സിമം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നാലും ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം അടുത്തുള്ള അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടിയൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് അതാണ് സത്യം കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിം എമൗണ്ട് ഉള്ള വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അറി
again this is the shade ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ഷെയ്ഡാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഷെയ്മ്പറിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഈ ഷെയ്ഡും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് നല്ല ഷെയ്ഡാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയ്ഡാണ് നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ റിവ്യൂ തരാണ് ഞാൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് നമ്മൾ മിനിയേജേഴ്സ് കാണും അല്ലേ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ഓഫേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നമ്മൾ മിനിയേച്ചർ വേർഷൻസ് നമ്മൾ കുറേ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിക്കുക കാരണം എന്തായാലും നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിനിയേച്ചേഴ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചിലപ്പം ഒരു ഫോർ ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ ഗ്രാംസ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ തന്നെ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ലാഭം ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനി വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനി വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിക്കും നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിനിയേച്ച വേർഷൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ റേർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കട്ട പിടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പയർ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത് മിനി വേർഷൻസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക കാരണം അതാണ് യൂസ്ഫുൾ കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാം വൈസും വെയ്റ്റ് വൈസും അത് ലാഭമായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടായി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മിനി വേർഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും വലിയ ട്യൂബ് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കും ചില പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ട്യൂബ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഗുണമില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പകുതി മുക്കാൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ചെറിയ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയും അതേപോലെയാണ് ഈ മിനിയേഷ്യേഴ്സിൻ്റെ കേസ് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ റേർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കട്ട പിടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് മിനി വാങ്ങിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക ബിക്കോസ് അതാണ് ലാഭം ഓക്കെ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കേട്ടോ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈക്കയുടെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് നൈക്കയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൈക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ബ്രാൻഡും വാങ്ങിക്കും എന്നല്ലാതെ നൈക്കയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ അപ്പോൾ നൈക്കേൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാറ്റൺ ഫിനിഷാണ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല ഇതിനുള്ളത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഇത് മാറ്റ് ലിപ് ക്രീം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിന് ഉള്ളത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഇതൊരു മാറ്റ് അത്ര ഒരു ഭയങ്കര ഡ്രൈ മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല ഒരു ക്രീമി ഫിനിഷ് തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ നല്ല ഫിനിഷാണ് നല്ലതല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്ര
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലോജിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർക്ക് ലേറ്റ് ആവുന്നത് കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ചില പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മിസ്സിങ് ആവുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പൈസ വെറുതെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും ഓക്കെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചിലവാക്കിയാൽ മതി പൈസ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ നേരത്തെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് എവിടെയും ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സാധനം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റീഫണ്ട് ആയി വരാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെയിൻലി എൻ്റെ നൈക്ക ഹോൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ഹോൾ വിത്ത് സം ടിപ്സ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ടിപ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നൈക്കയിലെ ഹോപ്പിംഗ് സെയിലിൽ പോയി നോക്കുക ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒരുപാട് നല്ല ഓഫേഴ്സിന് കിട്ടാണ്ട് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സിലായിക്കോട്ടെ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ബ്രാൻഡ്സിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും അടിപൊളി 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 ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഷാലറ്റ് ഇൽബറി അതേപോലെ ടു ഫേസിലൊക്കെ നല്ല നല്ല ഓഫേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ വാൻസ് അഗൈൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്പോൺസർ വീഡിയോ അല്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എല്ലാവർക്കും പൈസ സേവ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണം സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ സേവ് ആവാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ കോമെൻസ് ഒക്കെ അതിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് അറിയിക്കുക okay so thank you so much and please subscribe and press the ring button mark it like it share it subscribe it veendum parayunu subscribe it support it so yeah that's it thank you so much take care bye bye